oikeita tapa ottaa asia puheeksi, mutta on ihan hirveän tärkeä ottaa se asia puheeksi. Se naputtamissana, mitä sä käytät, niin, niin en mä tiedä, oliko se aina naputtamista. Että kyllä mä joskus sanoin ihan nätistinkin. Se <laughs> tuntuu vain siltä. <laughs> Jos nyt ajattelee niin kenen tahansa kahden ihmisen välistä kommunikaatioa, että mistä syntyy se semmoinen kokemus, että, että mulla on merkitystä tässä, niin se, että, että se toinen ihminen kuuntelee sillä tavalla, että sä haluat puhua. Eli hän ei tuomitse sinua, mitä sinä sanot, ei mitä töissä sun sanomisias, niin sä haluatkin kertoa semmoiselle ihmiselle. Ja sitten vastavuoroisesti, kun hän kertoo, niin sä kuuntelet samalla tavalla tuomitsematta, mitä töimättä sitä. Aina kun sä esität kysymyksiä, niin silloin sä et syytä. Ja jos sä menet sanomaan, että, että hei, mä oon huomannut, että sulla on alkoholin kanssa ongelmia, niin se on heti voi olla semmoinen vastakkainasettelu. Kun sen sijaan, että sä kysyt, että hei, onko kaikki hyvin, miten, miten sun alkoholin käyttö, miten sun elämän tasapaino, kaikki tämmöiset lähtee niin kuin vähän pehmeämmän kautta sitä niin kuin lähestymään. Millä se vaikuttaa kaikkiin muihin, että et, et, onko sä niin kuin huomannut jotain, miten se lapsi vaikuttaa tai, tai minuun? Ja ylipäätä siihen, että mit, et miten työssä jaksaa. Ja, et sitä, sitä polkua ehkä olisi helpompi avata. Et se, jos se lähtee niin kuin ensimmäiseksi tämmöisen syyttelyn hyökkäykseen, niin, niin tokihan siinä se toinen sulkeutuu. Semmoinen tilanne, jossa jos haluaa ottaa puheeksi, olisi mielellään semmoinen, että ihminen ystävä itse kertoo niistä omista, mitä, mitä omassa elämässä on vaikeuksia, niin silloin toinenkin, toisenkin on helpompi avautua ja kertoa omasta asiasta, koska muuten helposti tulee se syyt, syytetyn ja syyllistäjän äh, tota, välinen dilemma, ja helposti tulee semmoinen tunne, että, että, tota, niin kuin, että etkö edes ymmärrä hävetä tai jotain tämmöistä näin, että eihän itsenäiselle ihmiselle, ei, ei hän ota vastaan varmasti tämmöisiä asioita, No jos haluaa jutella läheisen kanssa tästä asiasta, niin mä lähtisin kertomaan vain niin oman puolen siitä. Eli ihan vaan kertomaan, miltä musta tuntuu. Enkä lähtisi millään tavalla erottelemaan hänen ongelmiansa tai luetteloimaan kaikkia mokia, mitä se ihminen on tehnyt tai muuta. Vaan että niin kuin kertoo sen, että miten, miten sun tekemiset vaikuttaa minuun ja miltä ne musta tuntuu. Ja sitten tavallaan jättää sen pallon sille toiselle, että miten se haluaa vastata. Mutta että tänä päivänä just se, että ne huonot hetket ja tavallaan se, ne omat ratkaisut, mitä mä olisin voinut tehdä, niin kuin, että hei, että mä en hyväksy tätä nyt enää, että mä rakastan sua ja mä välitän susta ja mä oon huolissani susta, mutta mä en, mä, mä en halua tätä, että mä en halua, että mun elämä on tällaista ja mä en halua, että meidän lasten elämä menee. Niin kuin, että se on ehkä se viesti, mitä mä sanoisin nyt eri tavalla. Miten voit nyt? Niin se oli se, joka niin kuin tavallaan mursi minut, että, että joku kysyi, että miten minä voin. Että minä voin niin hirveän huonosti. Ja sitten me alettiin molemmat itkeä siinä puhelimessa. Silloin itsekin tajusin, että nyt täytyy lähteä hakemaan apua. Voisiko sanoa, että se, se kun niin kauan kuin tämä... Alkoholiongelma ei itse tajua sitä omaa ongelmaansa, niin heillä on hyvin eri käsitykset siitä, että mitä se aiheuttaa ympäristölle, muille, läheisille, lapsille ja sille ihmiselle ennen kaikkea itselleen. Koska mulle se oli selvää, että siinä ei ole mitään järkeä siinä käyttäytymisessä, mutta eihän se niin ole alkoholisti. Sillähän se on täysin niin kuin sulle se oli loogista. Niin ei ollut muuta vaihtoehtoa. Et niin se... enkä sitä itse siinä kohtaa näe, mm, mm. vaikka kaikki muut ympärillä. Näki, niin en minä sitä näe. Se on se tunne, niin kuin, että se inhottava tunne, että sä niin kuin, puhut toiselle, mutta sä näet koko ajan, että se ei mitenkään kuule sua. Eikä se mitenkään ymmärrä sua. Ja se on niin semmoinen teflon pannu, että siitä valuu kaikki niin kuin, pois. Ja se, se turhautumisen määrä niin kuin, välillä, että eikö sä nyt jumalauta tajua tätä selvää asiaa? Että, riita siitä yleensä riita, sitten tulee. Niin. Ei siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin elää rinnalla aidosti, kysyä, jos haluaa kysyä, ja, ja an, an, reagoida itsekin niin suremalla sen ihmisen, sen ystävän puolesta. Aidot tunteet menevät läpi, vaikka ihmisen on, ihminen olisi kuinka masentunut, niin kyllä ne läpi menee. Että mä puhuin Mikalle 
niin kuin se ymmärtäisi, niin kuin se olisi niin kuin ajattelisi samalla tavalla kuin minä siitä asiasta. Ja mä en tiennyt, että sillä, mä en ymmärtänyt sitä, että se ajattelee kuten alkoholisti. Ja, ja mä en ymmärtänyt, että meidän välissä oli se pullo. Ja mä tavallaan puhuin sille pullolle. Ja kun mä puhun sille pullolle, niin eihän se mitään ymmärrä. Sehän sanoi, että ei nyt mitään ongelmaa ole. Vaikka mä olisin kuinka yrittänyt sen niin kuin nättiin pakettiin. Että kyllä mä perusasiat niin kuin tiesin aina. Kannattaisi istua hiljaa sen ihmisen lähellä. Että mie en oikein ymmärrä, millä tavalla keskustelua voi aidosti avata, ellei se tilanne tuo sitä esiin. Ei, ethän, ethän sinä voi mennä sanomaan, että näytät rasittuneelta ja huonolta. Eihän semmoista voi sanoa toiselle. Se on tässä niin kuin ihan hyvä kysymys, että, että miten, miten se tapahtuu, niin se on hyvin vaikeaa. Että se on varmaan se toisen kuunteleminen ja tarttuminen siihen, mitä sanoo, toinen sanoo. Ja samalla peilaaminen oman itten kautta. Luojan kiitos, meistä kukaan ei ole niin täydellinen, etteikö löytäisi, että toi tunne on mulle tuttu, vaikka mulla on vähän eri ongelma. Etteikö voisi tämän tyyppistä tapaa käyttää. Ja vaikka tämä riippuvainen suuttuu siinä tilanteessa, jopa että tämä suhde katkeaa, niin tämä on tärkeää, että asia tuodaan esiin. Jossain kohtaa hän voi sen muistaa, että ai niin sekin työkaveri silloin jo ilmaisi huolensa. Tai siinäkin parisuhteessa minulle jo sanottiin tästä asiasta. Me ei voida tietää, että koska se muutos tulee, mutta me voidaan vaikuttaa siihen siten, että me kerrotaan, että, että miltä tuntuu, kun toinen käyttää liikaa päihdettä ja miltä se käyttää, että mitä se herättää meissä se käyttäytyminen. Jollain tavalla ilmaistaan se huoli ja sitten päästetään irti. Okay.